Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el planteamiento del problema, así como el que están ustedes viendo. Así que comenzamos. Esta explicación va a estar dividida en tres partes. En la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema, cómo identificar un problema y sus principales características. La segunda parte vamos a mostrarles lo que sería la estructura de cómo redactar el planteamiento del problema. Ahí se les señala algunos tips para que ustedes puedan redactar bajo ese formato o esa estructura que les voy a presentar. Y finalmente, como lo hemos hecho en todos los videos, les pongo un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando a lo largo de estos últimos videos. Así que los invito a quedarse en cada una de las etapas para que puedan comprender mejor cómo llegamos a lo que sería la redacción. Iniciamos con el primer apartado. ¿Qué es el planteamiento del problema y cómo identificamos un problema? El planteamiento del problema es una parte esencial en el proyecto de investigación, ya que en este se señala el origen, evolución y consecuencias del problema de estudio. Debemos subrayar que la palabra tesis significa propuesta, es decir, una tesis es una propuesta para solucionar una dificultad en una ciencia o disciplina específica previamente identificada. Pero, ¿cómo identificamos un problema? Existen diversas formas para identificar un problema. 1. Revisión de la literatura o mapeo bibliográfico. Este análisis permitirá conocer el estado del arte del tópico en cuestión, estudios tanto teóricos como empíricos, y con ello las dificultades emergentes en un área específica de nuestra disciplina. 2. Recomendaciones de especialistas. Es importante asistir a congresos, coloquios, reuniones de trabajo, entre otros eventos, donde autoridades e investigadores sobre diversos temas nos ofrecen un panorama actual de una ciencia y los temas más importantes. Si no es posible asistir a esos eventos, muchos de ellos se encuentran en línea. 3. Recomendaciones de profesores y o tutores. Los profesores también son una fuente importante para identificar un problema de estudio, ya que tanto en sus clases como en sus tutorías nos pueden orientar al respecto y recomendar trabajar determinado tema. 4. Experiencia laboral o servicio social. La experiencia en un trabajo o la realización de prácticas o servicio social en una empresa son también una fuente importante para identificar un problema y esa dificultad es la que precisamente busquemos resolver en nuestra investigación. En la segunda parte de este video vamos a ver lo que sería la estructura que yo te recomiendo para redactar el planteamiento del problema. Independientemente de la temática que tú estés abordando de la licenciatura, esta estructura puede ser utilizada para diferentes disciplinas. Debemos redactar el planteamiento del problema de manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. Vamos a señalar el problema a nivel mundial o internacional, a nivel regional, es decir, de América Latina, si es que lo estás haciendo en este caso aquí en esta región, después a nivel nacional, es decir, el país, después a nivel estatal, la provincia o el estado, después a nivel municipal o local y finalmente la situación observada en el lugar donde estamos realizando la investigación, sea una comunidad, empresa, universidad, localidad, entre otros. Recuerden que en cada uno de esos niveles debemos señalar las causas, evolución y consecuencias del problema. Si ustedes se percatan en esta estructura que yo les puse, empezamos siempre con una breve introducción al problema. Por ejemplo, señalamos los aspectos generales del estudio. Serían dos a tres párrafos. La extensión de cada uno de los párrafos, que aquí es sugerida, dependerá mucho de la extensión que te soliciten también en la institución de todo el planteamiento del problema. Pueden ir desde dos hojas, lo que te soliciten, hasta seis o siete. Entonces tú puedes ir ajustando la cantidad de párrafos que utilices en cada uno de estos aspectos. Entonces, Primero una introducción, aspectos generales del tema. Seguido entonces después de la problemática a nivel mundial, dos o tres párrafos también. De ahí uno a dos párrafos, la problemática a nivel regional. Después la problemática a nivel nacional, dos o tres párrafos también. Después dos o tres párrafos de la problemática a nivel estatal. Si ustedes van a hacer un estudio donde sea a nivel nacional, pues nada más hasta aquí se quedarían precisamente lo que es el planteamiento del problema. Si tú lo vas a hacer a nivel local, entonces tendrías que hacer también previamente el nivel estatal de dos a tres párrafos y finalmente la problemática a nivel local o del objeto de estudio. Aquí dependerá también de las fuentes o la accesibilidad de las fuentes de información, que en muchas ocasiones a nivel local está muy limitada. Entonces, a nivel estatal y de ahí finalmente puedes entrar de lleno a lo que sería tu objeto de estudio. 
Una de las recomendaciones importantes es que al estar redactando cada uno de estos niveles, cada uno de estos puntos, debemos hacer uso de estadísticas y datos que ofrezcan organismos internacionales y nacionales y autores reconocidos sobre el tema y siempre citarlos para evitar plagio. Por supuesto, también puedes parafrasearlo y señalar aspectos que salgan de tu análisis. Las obras y datos que ofrezcan no deben ser superior a 5 años de antigüedad, a menos que el tema así lo requiera. Y siempre debemos cerrar esta sección con la pregunta general y preguntas complementarias. Normalmente, todos los formatos de las universidades así lo solicitan, pero en este caso vamos a trabajar solamente con el planteamiento del problema y en un siguiente video hablaremos específicamente de lo que son las preguntas de investigación. En esta tercera parte del video les voy a mostrar lo que sería entonces un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando, el clima organizacional y calidad de servicio al cliente, haciendo uso por supuesto del formato que les acabo de mencionar. Vamos a revisar que entonces empezamos a redactar de manera deductiva de lo general a lo particular. Vamos a ver aquí en el texto que aquí señalamos la situación a nivel mundial, después a nivel América Latina, a nivel nacional el estado de Veracruz y finalmente la institución que será nuestro objeto de estudio. En cada una de ellas respetamos dos para el estado de Veracruz, dos a nivel nacional, dos para el caso de América Latina, tres para nivel mundial y tres de introducción. Como les señalé, en el caso de la introducción lo que vamos a hacer es poner los aspectos generales del tema. De hecho, podemos empezar con un párrafo, con nuestras propias palabras, señalando cuáles son las características. Después otro párrafo introductorio, pero que ya vamos haciendo uso en ese sentido de autores que nos hablan sobre la importancia de este clima organizacional y de la calidad de servicio al cliente que ésta tiene aquí estamos haciendo uso de autores que eso también será muy importante recuerden lo que les mencioné podemos hacer citas textuales aquí estamos terminando nuestro párrafo introductorio el segundo con una cita textual corta y terminamos estos párrafos introductorios con lo que sería una cita parafraseada parafrasear es cuando tú tomas la idea de un autor y la pones con tus propias palabras y ahora sí nos iríamos a lo que serían los párrafos a nivel mundial y decimos al respecto el estudio de la Organización Mundial del Trabajo recuerden que es muy importante como ya les mencioné hacer uso de autores reconocidos o de organismos internacionales o nacionales también altamente reconocidos señaló que a nivel mundial la rotación del personal en 2018 aumentó un 27% y aquí está una problemática que estamos mencionando entre las causas de esta situación estaban el bajo salario estrategias de integración mal proceso de selección del personal y el clima organizacional. Es importante siempre estar subrayando el tema que estamos trabajando, la problemática, para no desviarnos en ese sentido con tanta información. Por lo que una de las soluciones que propuso fue dar mayor peso en mejorar la situación del clima organizacional en las empresas. Y aquí también es muy importante aterrizar a nuestro objeto de estudio y decimos, las instituciones de salud no se encuentran ajenas a estas consideraciones y mucho menos al impacto de los conflictos generados como secuencia de un mal clima organizacional. Y seguimos a nivel internacional. Dice, una encuesta a nivel internacional reflejó que una de las quejas más frecuentes de los clientes, pacientes de los servicios de salud, es la mala calidad del servicio ofrecido. Y entre las causas que lo provocan, el 40% de los pacientes señaló que es el desfavorable clima organizacional que existe en los centros de salud. Aquí señalamos al autor. Estamos parafraseando esta información. Y nos vamos entonces a lo que sería a nivel regional. Y entonces señalamos que el estudio realizado por Group AL en 2019 mostró que más del 40% de trabajadores de la región no considera estar en su empleo ideal. El informe también advierte que hay muchos trabajadores con buenos puestos, pero no se encuentran comprometidos y eso influye en la productividad. Y aquí también señalamos otra información respecto a América Latina. Nos vamos con lo que sería a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México ocupa el primer lugar a nivel internacional de trabajadores con estrés, lo que afecta a la calidad y servicio ofrecido por las empresas y afecta a la calidad de vida no solo de los empleados, sino de su familia. Y señalamos un autor que dice que en su estudio a seis centros de salud en México de diferentes estados se encontró que los trabajadores de la salud de esos centros mencionaron que no tienen las condiciones necesarias para llevar adecuadamente su labor. Nos Vamos con el estado de Veracruz y si se dan cuenta que en este color les puse lo que sería como la opinión o la reflexión tuya, que también es muy importante irla mencionando, no solamente de los autores. Y se señala después de todo un mapeo bibliográfico que en el estado de Veracruz se han realizado pocos estudios en relación con el clima organizacional de las empresas y en particular de los centros de salud y su incidencia en la calidad del servicio que éstas ofrecen. Y aquí señalo los dos quienes analizaron el clima organizacional en dos centros de salud, uno público y otro privado respectivamente. 
y que en estos casos se encontraron resultados muy parecidos. La diferencia sustancial fue el salario y los horarios de trabajo, ya que uno mientras estaban satisfechos, que era el privado, el público, había menos satisfacción. En el caso ya después nos vamos a nivel local, si no encontramos mucha información, entonces ya nos podemos ir directamente a lo que sería nuestro objeto de estudio, que en el ejemplo que hemos estado trabajando es del Centro de Salud México. Y señalamos que es una institución competitiva con reconocimiento nacional e internacional en materia de salud y ponemos su ubicación. Aquí es la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, en México. Señalamos que se hizo un primer diagnóstico. Este diagnóstico ustedes lo pueden realizar ya sea aplicando algún cuestionario que sea una aproximación al problema. No es tu cuestionario, tu instrumento final, el que a lo mejor vas a aplicar más adelante. En este caso es a nivel exploratorio, pero que te deja ver ya la problemática que existe. Entonces se dice que este primer diagnóstico detectó algunas situaciones del clima organizacional en esa empresa y que por eso precisamente tú lo vas a abordar. Entre las situaciones que se identificaron fueron la falta de comunicación constante, no contar con un espacio físico adecuado, la cantidad de personas que deben atender es grande en comparación al número del personal, es constante las consultas mal agendadas. Y toda esta situación ya lo cerras tú con tu opinión personal señalando estos conflictos producto de una insuficiente comunicación efectiva no solo afecta a la relación laboral entre los empleados y a la organización del centro, sino principalmente a los usuarios, presentando retrasos en la realización de los trabajos y causando una deficiente calidad en los servicios prestados. Y así es como cerrarías lo que sería el planteamiento del problema. Como les mencioné, normalmente nos piden que agreguemos lo que sería la pregunta general y las preguntas específicas, pero eso las abordaremos en el siguiente video. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.